。黄盆大家在吃火锅的时候一般都会点吧？其实黄盆它不止可以烫火锅。今天来给大家做一个非常简单的川味家常做法：清洗干净的黄盆把它切成丝。先给大家说一下哈，这个黄盆并不是猪的喉咙，大家有没有知道是什么的？可以在评论打出来。就是切成这样子的丝，很简单。现在市面上卖的这个黄喉基本上都是水发的黄喉，香料准备几块豆腐干把它也切成丝。粗细的话就和黄盆差不多。再来上两根蒜苗，脑壳轻轻的拍一下，打斜刀切马耳朵。再来上一个甜椒也切成丝。先把它里面的籽去掉，再来切上一点姜葱蒜口口。切好的黄喉下锅焯一下水，焯开后用漏瓢给它漏出来控水。现在我们抓紧时间炒起吃饭了。来上一点九十二号的植物油，锅内油温五成热，下入姜葱蒜口粉，还有干海椒、干花椒，呛香后下入黄喉，烧油煸炒，下入豆腐干翻炒匀净。来上两滴老抽酱油，上一个色，再下入这个红椒还有蒜苗，调味盐、糖。鸡精、味精，烹一丁点料酒、生抽、蚝油，继续用大火翻炒匀净。翻炒一分钟过后，淋上一点香油，火转就可以出锅了。香山，看起来就特香，非常好吃的火爆黄盆就做好了。榛子炒出来的黄盆脆爽，豆腐根鲜香。既简单又下饭的一道家常菜，喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就杀锅，开饭了，香，超级的香，黄盆是特别的脆啊。现在给大家公布一下这个黄盆的答案，黄盆就是猪的动脉，打死它了。这样子的菜的话，基本上就可以说大家都能够轻松的学会，没有什么难度，好吃的停不下来。今天我们要来注意到非常厉害的菜哦，这个是浙江那边的笋干，加入一点清水，先给它提前泡发一下。这里是打整干净的老鸭子半只，另外半只的话，上次我们已经做来吃了。选鸭子一般选择散养一年半以上的老鸭子。今天我们要做的是非常好吃的浙江菜——老鸭煲。先把鸭肉斩成大块，宰好的老鸭冷水下锅焯水，来上一点姜葱、料酒。这一步的话，主要就是去除腥味，还有去除它的血水。焯开过后，把浮沫打去，再煮五分钟后捞出来避孕。焯水洗净的鸭肉放入汤锅中，汤稍微多加一点，因为炖的时间比较长。先用汤锅炖，等等再用砂锅炖。配菜的姜葱来上一块，丢上两块干的红发椒，盖上盖子，烧开后用小火先炖一个小时。这里我还准备了一小块腊肉，其实最好的话是用火腿，但是火腿价钱大家懂得起的噻。我们就用腊肉，现在把它切成小条，下锅给它焯一下水，焯开过后把它露出来就可以了。这个腊肉透明的，超漂亮。配菜里面准备一点海鲜，也可以加一点千张之类的。海鲜把它切成丝，这个海鲜呢一般都会比较寒。所以我建议大家提前用清水给它泡过半天。前两天不是五一放假了吗？然后有很多朋友应该都回老家了。我在群里面看他们发些照片啊，比如什么
，打菜子啊，摸龙虾，还有什么花花呀、啊、草草啊、农村，反正就是一些农村很常见的照片。我觉得，在城市的朋友眼里，农村是不是很稀奇？但是在我的眼里的话，我觉得城市很稀奇。比如我进市里面看见那个东西很漂亮，我会马上拍张照片。当然，我肯定不会发到那个群里面去。拍张照片有时候自己可以看一下嘛。真的，我觉得好奇怪呀、啊。还有上次我去市里面看见那个双层的公交车，我也觉得好稀奇。我还是拍了一张照片。蹲的时间比较久，我们先看一会儿动画片把这个心情静下来，它就自然就不热了。竹笋泡好过后来切一下，我觉得也把它切成条，这样子长一点，吃的时候方便一点。我觉得呀，浙江那边这个竹笋啊就是好。以前在浙江打工的时候，都会去山上挖一点，然后自己把它煮一下晒干。汤在炖到半个小时的时候，把盖子揭开，下入竹笋一起炖，还有腊肉。大家看，汤都已经开始炖白了，盖上盖子继续。这个汤已经炖来非常的漂亮了，现在给它转入砂锅里面，放了竹笋过后，汤色有点黄，但是是正常的。把这个海鲜放到这边，汤有点多没关系，等一会儿我们还要炖的嘛，因为现在要把汤的底味调上，盐、胡椒粉再来一丁点糖，增加鲜味。这道汤不用放味精、鸡精都会很鲜的。鸭子肉、腊肉这些看起来就安逸。盖上盖子，烧开后用最小火，再炖半个小时就可以了。汤我们又炖了半个小时，现在揭开盖子，哇，是不是看起来就安逸？我给大家尝一下，看盐味够不够哦。盐味将将好。这个鲜得不得了，看一下豆趴炖趴没有，还不是很趴。有时间的话可以再多炖一会儿，但是今天的话我们有点暗了，就不炖了。现在关火出锅就可以了，非常好吃的笋干老鸭煲就做好了。榛子炖出来的话是汤鲜入烂，吃起来爽口又过瘾，配菜下饭也是特别的棒。喜欢的朋友可以收藏走，有时间的时候试走告一哈。不喜欢的也免费看完就撒够。今天晚上整这个菜整了好长时间啊！我先吃头腊肉压压惊，感觉都吃不怎么下了。这个夏天做了菜过后就只想喝点饮料。这个笋很脆，但是有的比较老。来喽！给我弄个勺子。嗯。给我弄个勺子。你就用这个勺子吃呗。多久了？嗯。那是你吃，就你这勺子吃呗。哇，有个大鸭腿哎！我不要这个鸭腿。香啊！嗯。这个汤的话，味道给人家惊艳。嗯。好脆。要是有有时间的话，再炖过一个小时。嗯，这生菜还吃了。这还炖不要吃。这肯定不是四川人的。浙江的，好吃吗？这鸭太香了，一口都吃不下去。这个鸭子肉干起来，炖这个老鸭子吗？嗯，炖了那么久都没炖到好趴，只是只能说啃得动了。肯定有一年以上的老鸭子了。这个应该是一年半左右的，一年的话炖炖个一个小时基本就可以了。我要我要侧着做。为什么？他们说侧的更显瘦。哦。我瘦不瘦？不瘦，很胖很胖很胖很胖。还有一天，他说：“妈妈，你不要坐电梯嘛，你那么肥，你走下楼梯嘛。<笑>”对呀、啊，我本来就这么说的。